Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. I am going to tell you about this. I am going to tell you நம்ம கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத பல வித்தியாசமான கதைகளை அனிமேஷன் படங்கள்ல பார்க்க முடியும் அதனாலதான் அனிமேஷன் படங்கள் எப்பவும் ஸ்பெஷல் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த பல வித்தியாசமான உலகங்களுடைய வரிசையில இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வேர்ல்ட் ஆஃப் எலமன்ஸ் அதாவது பஞ்சபூதங்களின் உலகம் பஞ்சபூதங்களான நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சோ மனித ரூபத்துல இருந்தா அவங்களுடைய உலகம் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு கற்பனையான கதை தான் இந்த படம் இந்த உலகத்துல எலமெண்டல் சிட்டின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்க முதல் முதல்ல குடியேறினவங்க நீர் மனிதர்கள் தான் அதுக்கப்புறம் நில மனிதர்கள் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் காற்று மனிதர்கள் வந்தாங்க இந்த மூணு இனத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த சிட்டியே பெருசா உருவாச்சு இதெல்லாம் நடந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சுதான் நெருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவங்க புதுசா இங்க வராங்க நெருப்பு இனத்தை சேர்ந்த இவ தான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் எம்பர் சாதாரணமா நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட சீக்கிரமாவே கோவப்பட்டுருவா ஷார்ட் டெம்பர் நீர் இனத்தை சேர்ந்த இவன் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ வேட்ரிப்பில் எம்பருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ரொம்பவும் சாஃப்டானவன் சின்னதா ஏதாவது விஷயம் நடந்தா கூட தேம்பி தேம்பி அழுவா இப்படி மனச அளவுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்பவும் வித்தியாசமான வெவ்வேறு இனத்தை சேர்ந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒரு அன்பு உருவாகுது ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு சட்டம் எலமன்ஸ் ஒன்னோட ஒண்ணு மிக்ஸ் ஆகவே கூடாது சோ இவங்களுடைய காதல் என்ன ஆச்சுங்கிறதா இந்த படத்தோட மீதி கதை ஆகாயங்கிறது ஒரே விஷயங்கிறதுனால இந்த படத்துல அதை மனிதர்களா காட்டல மத்த எலமன்ஸ் மட்டும் தான் கட்டிருப்பாங்க மத்தபடி வழக்கமா ஒரு டிஸ்னி படத்துல வர்ற மாதிரியே கிராபிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எலமன்ஸ்ங்கிறதுனால வித்தியாசமாவும் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படம் ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருந்தாலும் குழந்தைங்களும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பாக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது விஜய் நிமோ சேனல் உலக சினிமா நம்ப தமிழ்ல இதுதான் எலமெண்டல் சிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்துடைய பல இடங்கள்ல இருந்து நீர் மனிதர்களும் நில மனிதர்களும் காற்று மனிதர்களும் இந்த ஊருக்கு புதுசா வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா நெருப்பு இனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பதான் முதல் முறையா இந்த ஊருக்கு ஒரு கணவன் மனைவி வராங்க இவங்களுக்கு சீக்கிரமாவே ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுது மனைவி கர்ப்பமா இருக்காங்க ஒழு <laughs> இருந்தாலும் பரவாயில்ல அத நம்மளே சரி பண்ணி இந்த இடத்திலே வாழலாம் முடிவு பண்றாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே இவங்களுக்கு அழகான ஒரு பெண் குழந்தை பொறுக்குது இவ தான் எம்பர் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் இவங்க கொண்டு வந்த ப்ளூ பிளேம அவளுக்கு குடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க இந்த ப்ளூ பிளேம் தான் நெருப்பு இன மனிதர்களுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்குதுன்னு முழுசா நம்புறாங்க கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய கடவுள் மாதிரி அந்த பில்டிங்லயே பயர் பிளேஸ் ஒரு கடையும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பா எம்பர் கிட்ட நீ வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கடையை நீ தான் பாத்துக்கணும்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன எம்பர் எப்பவுமே அப்பாவுக்கு உதவியா கடையிலேயே இருக்கா இந்த கடையை பாத்துக்கிறதா அவளுடைய லட்சியமாக மாறுது காலங்கள் உருண்டோடுது இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நெருப்பு மனிதர்கள் நிறைய பேர் இந்த எலமெண்டல் சிட்டிக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எம்பரும் கடைக்கு வர்ற கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இவளுடைய திறமையை பயன்படுத்தி ரொம்ப அன்பா நடந்துக்கிறா ஆனா அதே சமயம் இவனும் அப்பா மாதிரியே நீர் மனிதர்களை பார்த்தா மட்டும் கடுப்பாக தான் செய்யறா அவங்க கடைக்கு வந்தாலே விரட்டி விட்டுறா வயசாகிறதுனால அப்பா இப்ப வீக் ஆயிட்டே போறாரு எம்பரும் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே போறாரு அவர் இன்னைக்கு ரொம்பவும் டயர்டா இருக்கிறதுனால கடையை நீ பாத்துக்கோன்னு சொல்லி ரெஸ்ட் எடுத்து போயிடுறாரு அப்ப கஸ்டமர்ல ஒருத்த பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு இருக்கிற கம்பி மத்தாப்ல ஃப்ரீயா இருக்கிறத மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றான் இல்ல அது அப்படி இல்லைன்னு எம்பர் பேசி புரிய வைக்க ட்ரை பண்றா ஆனா அவனுக்கு புரியவே இல்ல 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 அது அப்படி கிடையாது சோ எம்பருக்கு இதுதான் பிரச்சனை அவர் ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பர் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது வயலட் கலர்ல மாறி வெடிச்சிருவா எம்பர் கஸ்டமர்ஸ்னா கொஞ்சம் அப்படி இப்படிதான் இருப்பாங்க நாம தான் பொறுமையா இருக்கணும்னு அப்பா எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கிறாரு அடுத்த ஷார்ட் சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க இப்ப ஒரு பாட்டி கடுப்பேத்திட்டு இருக்காங்க இவனும் அவனுடைய கோவத்தை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றா ஆனா பழைய முடி வச்சிடறா இந்த தடவையும் அப்பா வந்துதான் அந்த கஸ்டமரை சமாளிக்கிறாரு எம்பர் அப்பா கிட்ட சாரி கேட்டுக்கிட்டே இவ வெடிச்சப்ப உடஞ்சு போனா அந்த கண்ணாடி தூள்களை ஒன்னா சேர்த்து மறுபடியும் ஹீட் பண்ணி இவனுக்கு தேவையான ஷேப்ல அழகா வளைக்கிறா அத மறுபடியும் ஸ்டால்லயே வச்சு பிக்ஸ் பண்ணிடுறா இப்படி கண்ணாடியே விருப்பப்படி எந்த ஷேப்புக்கு வேணாலும் மாத்தக்கூடிய டேலண்ட் எம்பருக்கு நேச்சுரலாவே இருக்கு வர வர அப்பா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டே போறாரு கடையை பொண்ணு கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாமேனு ரெகுலர் கஸ்டமர்
இதே கடைக்குள்ள அம்மா ஒரு பக்கம் மேட்ச் மேக்கிங் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது நெருப்பு மனிதர்கள் உருவாக்குற புகையில இருந்து வர்ற வாசனையை வச்சு அவங்களுக்குள்ள உண்மையான காதல் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க உங்களுக்குள்ள உண்மையான காதல் இருக்கு என் பொண்ணு கிட்ட தான் அதுக்கான அறிகுறியே இல்ல கவலைப்படாதீங்க <laughs> 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 கடையோட <laughs> <laughs> இதனால பேஸ்மெண்ட்ல இருந்த வாட்டர் பைப்ல ஒண்ணு உடஞ்சி நிறைய தண்ணி கடைக்குள்ளே வந்துருது இவ அந்த பைப்பை ஹீட் பண்ணி சீல் வைக்கிறதுக்குள்ள நிறைய தண்ணி கடைக்குள்ள வந்துருது என்னடா அது இது நீ அப்பா தானே எனக்கு அப்பா எல்லாம் ரொம்ப முடியும் ஏய் யாரா நீ இங்க என்ன பண்ற எனக்கே தெரியல அதுக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> தேவையில்லை <laughs> 
நெருப்பு இனத்தை சேர்ந்த நம்ம எல்லாரும் ஃபயர்லேண்ட்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் எல்லாருக்கிட்டயுமே ப்ளூ ஃபிளேம் இருந்தது அதுதான் நம்ம எல்லாரையும் ஒன்னா சேர்த்தது உன் அப்பா நமக்குன்னு ஒரு புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சாரு ஆனா அன்னைக்கு வந்த புயல்ல ஒரே ராத்திரியில எல்லாமே மாறிடுச்சு நம்ம கிட்ட இருந்த எல்லாத்தையும் நாம இழந்தோம் உன் அப்பா நமக்காக தான் ஒரு புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க சொந்த இடத்தை விட்டு மனசே இல்லாம கிளம்பி வந்தாரு உன் அப்பா அவருடைய குடும்பத்தை அன்னைக்கு தான் கடைசியா பார்த்தாரு அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வந்தோம் எல்லாத்தையும் உருவாக்கும் இதை கேட்ட எம்பர் இனிமே இந்த கடைக்கோ அந்த ப்ளூ ஃபிளேமுக்கோ எந்த ஆபத்தையும் வரவிட மாட்டேன்னு அப்பாவுக்கு ப்ராமிஸ் பண்றா மறுநாள் காலையில இவன் ஜாலியா பாட்டு கேட்டுட்டே போயிட்டு இருக்கா இவன் பெருவேல் கீழே மறைஞ்சிருந்த எம்பரன் தெரியாத தர்மம் வெறிச்சிடறா நீ இங்க என்ன பண்றன்னு விசாரிக்கும் போதுதான் இவனுடைய ஹையர் ஆபிசரான கேல நேர்ல பார்த்து அவங்க கிட்ட கடையோட ரிப்போர்ட்டை எப்படியாவது கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு கேட்டு பாக்கலாம்னு வந்திருக்கா ஆனா இன்னைக்குன்னு பார்த்தா அந்த கேல் வேலைக்கு வரல அவங்க ஒரு ஏர்பால் ஃபேன் ஃபைனல் மேட்ச் பாக்குறதுக்காக போயிருக்காங்க அந்த மேட்ச பாக்க தான் இவனும் போயிட்டு இருக்காங்கறதுனால எம்பரும் அவன் கூடவே கிளம்பி போறான் இவங்க தான் ஹையர் ஆபிசர் கேல் இவங்களோட டீம் இந்த மேட்ச்ல சரியா விளையாடாதனால ஏற்கனவே இவங்க கோபமா இருக்காங்க இது புரியாத எம்பர் அவளோட கடையை பத்தி பேசி அந்த ரிப்போர்ட்டை கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கா கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கியா இங்க ஒரு கேம் போயிட்டு இருக்கு ஓ சோ கதையை கேட்கலாம் எனக்கு டைம் இல்லன்னு இவங்க சொல்ல நான் என்னோட வாழ்க்கையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் அதை விட உங்களுக்கு இந்த கேம் தான் முக்கியமான இவங்க கிடப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் ஒரு சண்டையே வந்துருது அதே நேரம் கேம்ல ஒரு நல்ல பிளேயர் அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாதனால சொதப்பிட்டு இருக்கா அவனுக்கு எல்லாரும் கிட்டல் பண்றாங்க இத பார்த்தவன் அவன் டீம்காக இவனுக்கு ஹோப் கொடுக்க சொல்றான் கத்ரா இத பார்த்ததும் மத்தவங்களும் திட்டாம அவனுக்கு தேவையான நம்பிக்கையை கொடுக்கறாங்க அந்த பிளேயரும் சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்றா அந்த மேட்சையை வின் பண்ணி கொடுக்குறான் இவன் மத்த மனிதர்கள் கூட ஈஸியா கனெக்ட் ஆகுறத எம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறா கேலோட அப்பாவும் அவங்க சின்ன வயசா இருக்கும் போது ஒவ்வொரு தடவையும் மேட்ச் பாக்க இங்க கூட்டிட்டு வருவாரு அவர் ஞாபகமா தான் இவங்க எல்லா மேட்சையும் இன்னமும் பாத்துட்டு இருக்காங்க சோ எம்பரை பத்தியும் அவங்க அப்பாவை பத்தியும் அவங்க கடையை பத்தியும் இவங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆக்சுவலா இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வைங்க ஃபயர் டவுனை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் பைப்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்க எப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படி இருக்க உங்க கடையில தண்ணி எப்படி வருதுன்னு முதல்ல செக் பண்ணுங்க அதே டவுட் தான் எனக்கும் இருக்கு நான் வேற இடத்துல லீக்கேஜ் செக் பண்ணும் போது திடீர்னு என்ன தண்ணி இழுத்துட்டு போயிடுச்சு நான் அதை செக் பண்றேன்னு இவனும் சொல்றான் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு வாரம் டைம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரச்சனைக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க அப்பா கடைய ஒண்ணு செய்ய மாட்டேன்னு இவங்க ப்ராமிஸ் பண்றாங்க சோ இவன் இப்ப ஹெல்ப் பண்ண ஒத்துக்கிட்டதுனால எம்பர் அவனை இவளோட கடைக்கு கூட்டிட்டு வந்தரா கடைக்குள்ள ஒரு பைப் அடைச்சா இன்னொரு பைப்ல இருந்து தண்ணி லீக் ஆயிட்டே இருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு அப்பாவுக்கு சுத்தமா புரியல இத சரி பண்ணியாகணும் எங்க கடைக்குள்ள நீ எப்படி வந்த அதாவது இவன் வழக்கமான ஒரு செக்அப் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அங்க தண்ணி வந்திருக்கு அது இவனை அண்டர் கவுண்ட்ல தண்ணி விட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பைப்புக்குள்ள இழுக்கப்பட்டு அங்கேயே மாட்டிட்டு இருந்தா கடையோட பேஸ்மெண்ட்ல எம்ப பர்பிள் கலரா மாதிரி வெடிச்சா இல்லையா அதனாலதான் இவனும் வெளியில வந்து விழுந்திருக்கான் சோ எம்பரோட முன்கோபம் தான் இதுக்கும் காரணம் சரி அந்த லீக்கேஜ் எங்க இருந்து வந்ததுன்னு பாக்கலான்னு பார்த்தா கால்வாய் சிட்டியோட எல்லா இடத்துலயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு மேல இருந்து பார்த்தா தான் ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறதுனால எம்பர் பக்கத்துல இருந்த பொருட்களை வச்சு அவருடைய திறமையை பயன்படுத்திய அழகா ஒரு ஹாட் ஏர் பலூனை உருவாக்குறா அங்க கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு பாரு இந்த பக்கம் தான் வந்திருப்ப இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போ அம்மா கடையில நீ என்னதான் பண்ற என் அப்பாவுக்கு வயசாயிடுச்சு அவருக்கு அப்புறம் அந்த கடையை நான் தான் பாத்துக்கணும் அட்லீஸ்ட் உனக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு தெரிஞ்சிருக்கேன் ஏன் கேஸ்ல என் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல அங்க இருக்கே அந்த கார்டன் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது என் அப்பா என்ன அங்க கூட்டிட்டு போயிருந்தாரு அங்க இருக்கிற விவிஸ்ட் ஏரியா மரத்தை பார்க்க நான் ரொம்ப ஆசையா இருந்தேன் நெருப்பு உட்பட எல்லா சூழ்நிலையிலையும் வளரக்கூடிய ஒரே பூ அது மட்டும் தான் ஆனா நாங்க நெருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவங்கிறதுனால அவங்க எங்களை உள்ள விட மறுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மொத்த பில்டிங்கும் வெள்ளத்துல மூழ்கிடுச்சு விவிஸ்ட் ஏரியா பூவை பாக்குறதுக்கான கடைசி சான்ஸையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் சரி நீ எப்படி அந்த ஸ்டேடியம்ல எல்லாருக்கூடையும் ஈஸியா கனெக்ட் ஆயிட்டேன் என்னால ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட கூட சாதாரணமா பழக முடியல சீக்கிரமே கோவம் வந்துருது நான் என் மனசுல நினைக்கிறத பேசுறேன் அவ்வளவுதான் மத்தபடி கோபம் கெட்ட குணம் எல்லாம் இல்ல நம்ம டெம்பருக்கு நாம தான் காரணம் நமக்கு பிடிக்காத விஷயத்த செய்யும் போது
ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பக்கத்துல இருந்த மணல் மூட்டைகளை பயன்படுத்தி அந்த லீக்கேஜ் சீல் பண்றாங்க வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள சிட்டி குரூவை இங்க வர வச்சு இதை மொத்தமா சரி பண்ணிடலாம் இங்க ஒரு மண் இருக்கு இங்கயா காதலுக்கான <laughs> சமாளி <laughs> இவன் தான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டருங்கறத மறைக்க ட்ரை பண்றான் ஆனா அதுவே பெருசா காட்டி கொடுத்துருது ஏ அப்ப நீ வாட்டர் லீக்க செக் பண்ண வந்த இன்ஸ்பெக்டரா இவர் கோவப்பட இல்ல இல்ல நான் ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் இவன் மாத்தி சொல்லிரா சரி வந்து தொலைனி இவர் மேல கூட்டிட்டு போறாரு எங்க புடிச்ச செக் பண்ணு டட் இதையும் செக் பண்ணு இப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கு அப்பா வேணாப்பா அது ரொம்ப சூடா இருக்கு ஒன்னு சொல்லுனா இதுல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தா இன்னமும் நல்லா இருக்கு மரியாதையா வெளியே போ பிளீஸ் எனக்காக கொஞ்சம் பீச்சில் வெயிட் பண்ணு நமக்கு இன்னும் நிறைய சேன் பேக்ஸ் தேவை கடைக்குள்ள திரும்பி வந்து பார்த்தா அப்பா அவனை நினைச்சு ரொம்பவும் கோவப்பட்டு உடம்பு கெடுத்துக்கிறாரு அடுத்த ஷாட் பீச்ல காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேன் பேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது நீ வேணா அவன் அப்பா கிட்ட பேசி பாரு கண்டிப்பா அவர் புரிஞ்சுப்பாருன்னு இவன் சொல்றான் அவருடைய வாழ்நாள் கனவையும் லட்சியத்தையும் வீணாக்குனதே நான் தான் எப்படி சொல்லுவேன்னு இவன் டென்ஷன் ஆகுறான் உனக்கு புரியல எங்க அப்பா ரொம்ப நாள் முன்னாடியே ரிட்டையர் ஆயிருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்தை இழந்திருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய தியாகத்துக்கு நான் பதிலுக்கு என்ன செய்ய போறேன் நான் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா கூட நடந்துக்கல ஹே கவலைப்படாத உன்னால முடிஞ்சது நீ செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன்னு இவன் ஆறுதல் சொல்றான் இவ்வளவு நேரம் இவன் மணல்ல உட்காந்து பேசினதுனால அந்த இடத்துல கிளாஸ் உருவாகி இருக்கு அந்த கிளாஸ அழகா ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சு அதுக்குள்ள அந்த விவிஸ்டேரியா பூ மாதிரியும் உருவாக்குறா எதேச்சையா இவ அதை செய்ய போக இவளுக்கு ஒரு புது ஐடியா உருவாகுது வாட்டர் லீக்க தடுக்கிறதுக்காக வச்சிருந்த எல்லா சேன் பேக்ஸையும் ஹீட் பண்ணி கிளாஸா மாத்தி அந்த கிளாஸ வச்சே அந்த மொத்த இடத்தையும் ரொம்ப அழகா சீல் பண்றா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த பக்கம் ஒரு கப்பல் போக தண்ணி ஓவர் ஃபுல் ஆகுது ஆனா இந்த தடவை தண்ணி கொஞ்சம் கூட லீக் ஆகல அந்த கிளாஸ் டோர் பக்காவா சீல் ஆயிருக்கு இந்த விஷயத்த நான் உடனே கேள் கிட்ட சொல்றேன் அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அப்புறம் இதை நான் உனக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் நைட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பா கூப்பிட்டு பேசினார் இப்ப எல்லாம் நீ கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ரொம்ப அன்பா நடந்துக்கிற பொறுமையா இருக்க குறிப்பா அந்த ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தப்ப நீ ரொம்பவும் பொறுமையா இருந்த இப்ப நான் ஒன்னும் முழுசா நம்புறேன் உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சது நான் செஞ்ச அதிர்ஷ்டம்னு சொல்றாரு ஒரு வழியா அப்பா கிட்ட நல்ல பேர் எடுத்ததுல எம்பருக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷம் உடனே வேட பாக்க கிளம்புறா 
அவன் மேல லவ் ஸ்மெல் அடிக்கிறதுனால அம்மா சந்தேகப்பட்டு பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி போறாங்க வேடை பாக்குறதுக்காக அவன் தங்கி இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்கே வந்துடுறான் அவனை பார்த்ததும் கேள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது நியூஸ் வந்துதான்னு கேட்கிறான் இது வரைக்கும் அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த போனும் வரல ஆனா எந்த நேரம் வேணாலும் அவங்க கால் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ள வந்து வெயிட் பண்ணு என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இவன் சொல்றான் இவ்வளவு அதுக்கு சரின்னு ஊத்துக்கிற அதே நேரம் அம்மா இது எல்லாத்தையும் மறைஞ்சிருந்து பாத்துறாங்க ஆனா இவங்க உள்ள போகும்போது இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல தங்குறவங்களையும் அவங்களோட கெஸ்ட மட்டும் தான் உள்ள விடுவோன்னு சொல்லி செக்யூரிட்டி அவங்கள போக விடாம தருகிறாரு இவங்க தான் வேடோட அம்மா எம்பரை பார்த்ததும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க இவங்க உன்ன பத்தி நிறுத்தாம பேசிக்கிட்டே இருப்பான்னு சொல்றாங்க சரி வீட்டுக்குள்ளவானு கூட்டிட்டு போனா வீடு முழுக்க தண்ணியா தான் இருக்கு இவளுக்குன்னு ஒரு சேர போட்டு தான் உள்ளே கூட்டிட்டு போறாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்ததும் வேடோட அண்ணன் அண்ணி அவங்களோட வாலு பசங்க ரெண்டு பேரு தம்பி அவன் கூட படிக்கிற அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் அம்மாவோட தம்பி அதாவது வேடோட மாமானு அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிற எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறான் அவங்க மாமா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறதுனால அவருடைய கலெக்ஷன் எல்லாம் மியூசியம்லயே இருக்குன்னு பேச்சு அடிப்படுது அப்பதான் எம்பரும் கிளாஸ்ல கிரியேட்டிவா நிறைய விஷயங்களை செய்வான்னு வேட் சொல்றான் வேட் சின்ன வயசா இருக்கும் போது ஒரு ஸ்பாஞ்ச தொட்டு முழுசா அது குள்ளையே மாட்டிக்கிட்டானா அந்த விஷயத்த சொல்லி இவங்க எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க அப்ப எதேச்சியா டேபிள்ல இருந்து ஒரு கிளாஸ் சேர் உடஞ்சு போயிடு உடனே எம்பர் எல்லா பீசஸையும் கலெக்ட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி முன்னாடி இருந்ததை விட ரொம்ப அழகான ஒரு கிளாஸ் சேர உருவாக்கி கொடுக்குறா இத பார்த்து எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க ஆனா இது சாதாரண விஷயம்னு இவ சொல்றா நீ சாதாரணம்னு சொல்ற இந்த விஷயத்தாலதான் இந்த மொத்த சிட்டியும் உருவாயிருக்குன்னு வேடோட அம்மா சொல்றாங்க நினைச்சேன் <laughs> 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 ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இதை கேட்கும் போதுதான் எம்பரும் முதல் தடவையா முழுசா காதல உணர்றான் ஆனா அது சாத்தியம் இல்லைன்னு தெரியும் போது அவளுக்கே தெரியாம ஒரு துளி கண்ணீர் வந்துருது அதே நேரம் கேல் கால் பண்றாங்க அந்த கிளாஸ் டோரை செக் பண்ணிட்டு அது ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு எம்பர் கடையோட எல்லா ரிப்போர்ட்ஸையும் கேன்சல் பண்றேன்னு சொல்றாங்க இதை கேட்டு வேடி எம்பர் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க எம்பர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வேடோட அம்மா இந்த உலகத்தோட பெஸ்ட் கிளாஸ் மேக்கிங் கம்பெனில எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா நான் அவளுக்கு கால் பண்ணி உன்ன பத்தியும் உன் டேலண்ட பத்தியும் சொன்னேன் அந்த இடம் இந்த சிட்டில இருந்து தூரத்துல தான் இருக்கு ஆனா நீ விருப்பப்பட்டா அங்க போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உன் வாழ்க்கையே மாறிடும் உனக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்றாங்க என்னால முடியல உங்க வயசுக்கு நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க நீ ரொம்ப டேலண்ட் தாயா நான் இங்க இருந்து கிளம்புறேன் ஆனா எம்பர் வேடோட அம்மா சொன்னதை கேட்டு என்ன வெளியூர்ல போய் வேலை செய்ய சொல்றாங்களான்னு கோவம் தான் படுறா வேட அவளை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக கூடவே வந்துடுறா என்ன தண்ணி மனுஷனா எம்பர் என் அம்மா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணாங்க உன் அப்பாவோட கடையை நடத்துறதா உன் லட்சியம் அவங்களுக்கு தெரியாது வேடியனுக்கு இப்பதான் புரியுது அடிப்படையில அந்த கடையை நடத்துறதுல எனக்கு விருப்பமே இல்ல இவ்வளவு நாளா என் முன்கோபம் அதத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு நானே இதுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு நாளா அந்த ப்ளூ பிளேம் கிட்ட என் அப்பாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும்னு வேணும்னு நினைத்த அவரை எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை ஒரு நாளும் வேணது இல்ல சொல்ல போனா நான் அதை பத்தி யோசிச்சது கூட இல்ல அதே நேரம் அம்மாவும் திரும்பி வந்துடுறாங்க இவ்வளவு நாளா இவன் மேல காதல் ஸ்மெல் அடிச்சதும் சந்தோஷப்பட்டவங்க அது ஒரு தண்ணி மனுஷன் கூட தெரிஞ்சதும் இப்ப கோவப்படுறாங்க இந்த விஷயம் உன் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிடும் தண்ணியும் நெருப்பும் எப்பவும் ஒண்ணு சேர முடியாது நானே ப்ரூவ் பண்றேன் உள்ள வாங்கன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போறாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஸ்டிக்க பத்த வைங்க எம்பர் அதை ஈஸியா பத்த வச்சிடறா இவன் தண்ணிங்கிறதுனால இவனால முடியாது இல்லையா அதனால எம்பர் முன்னாடி போய் நின்று அவளோட ஹீட்டையே இவனுக்குள்ள வாங்கி அந்த ஹீட்டை ஒரே இடத்துல படுற மாதிரி செஞ்சு அந்த இன்னொரு ஸ்டிக்க இவனே பத்த வைக்கிறான் அம்மா ரிசல்ட் சொல்றதுக்குள்ளயே அப்பாவோட குரல் கேட்கவே வேடா அந்த கடையில இருந்து உடனே அனுப்பி வச்சிடறாங்க இந்த நேரத்துல யார் கூட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு இவர் கேட்க சும்மா தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தோம்னு இவங்க சமாளிக்கிறாங்க நான் ரிட்டையர் ஆகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்னும் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் முழுசா இந்த கடையை எம்பர் கிட்ட ஒப்படைக்க போறேன் அதுக்காக ஒரு கிராண்ட் ரீ ஓபனிங் பார்ட்டி நடத்த போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்புறம் எம்பர் உனக்காக நான் ஒரு கிஃப்டும் வச்சிருக்கேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இது எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஃபயர்லேண்ட்ல இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என் அப்பாவுக்கு பாக்ஸ் ஓப் பண்ணேன் நம்ம இனத்தோட உயரிய மரியாதை செய்யற வணக்கம் அதுதான் ஆனா என் அப்பா எனக்கு பதில் வணக்கம் சொல்லல அவருடைய ஆசீர்வாதமும் எனக்கு இல்லாம
இவன் அவளுக்கு பூட்ஸ கொடுத்து உனக்கு ஒரு விஷயத்த காட்டணும்னு மூழ்கி போன அந்த சிட்டி கார்டன் சென்டருக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் பார்த்தா அங்க இவங்களுக்கு முன்னாடியே அந்த கேல் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூழ்கி போன இந்த டனலுக்குள்ளதான் அந்த விவிஸ்டேரியா பூ இருக்கு நீ இன்னைக்கு அதை பாக்க போறன்னு இவன் சொல்றான் கேல் அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய பபுல உருவாக்கி இது இன்னும் இருபது நிமிஷம் தாக்க பிடிக்கும்னு சொல்றாங்க எம்பர் நீ அந்த பூவை பார்க்க கூடாதுன்னு மத்தவங்க சொல்லக்கூடாது நீ என்ன செய்யணும்னு நீ தான் முடிவு இப்ப எம்பர் முழுசா அந்த பபுல்குள்ளதான் இருக்கா வேடும் தண்ணிக்குள்ள வந்து அந்த மொத்த பபுலையும் தள்ளிட்டு போயிட்டு இருக்கா ஒரு வழியான இவங்க ரெண்டு பேரும் தொடும் போது மனுஷங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொடும் போது என்ன ஃபீல் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் ஆகுது தவிர இவங்க நினைச்ச மாதிரி விபரீதமா எதுவுமே ஆகல இவ்வளவு நாளா எலமன்ஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொடக்கூடாதுன்னு இவங்களே தான் நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க நீ எனக்கு கிடைச்ச அதிர்ஷ்டம்னு இவன் சொல்ல இதே டைலாக் தான் அவங்க அப்பாவும் சொல்லியிருப்பாரு உடனே இவளுக்கு அப்பா ஞாபகம் வந்து நாளையில இருந்து கடையை நான் தான் பாத்துக்கணும் நான் உடனே கிளம்புறேன் நான் அங்கே கிளம்புறா ஆனா உண்மையிலேயே உன்னோட ஆசை அது இல்லைன்னு நீ தானே சொன்னேன்னு இவன் கேட்கிறான் மனசு ஆசைப்பட்ட கனவுகளை நோக்கி போறதெல்லாம் ஒன்ன மாதிரி பணக்கார பசங்களுக்கு வேணா சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா நான் ஒரு சாதாரண பொண்ணு அதனால என்ன உன் அப்பா கிட்ட சொல்ல அவர் புரிஞ்சுப்பாரு நான் என்ன செய்யணும்னு நீ சொல்லாத நமக்காக அவங்க வாழ்க்கை மொத்தத்தையும் தியாகம் செஞ்ச அப்பா அம்மாவும் உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது என்னை பார்த்தா இல்ல நான் ஒரு நெருப்பு வேட் நான் என் ஃபேமிலி கூட தான் இருந்தாங்க அடுத்த ஷாட் அப்பா கடையோட ரீஓபனிங்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு நெருப்பு இனத்தை சேர்ந்த நிறைய மக்கள் அங்க ஒன்னா கூடியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளவு நாளா உங்களுக்காக வேலை செஞ்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இனிமே அந்த பொறுப்பை என்னுடைய அன்பான மகளுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த லாந்தனை தான் நான் வரும்போது என் சொந்த ஊர்ல இருந்து கொண்டு வந்தேன் இன்னைக்கு நான் அதை வாங்கிட்டு உட்படைக்கிறேன் எனக்கு இதுல ஆட்சேபனா இருக்குன்னு ஒரு குரல் கேக்குது பார்த்தா வேட் தான் இங்க வந்திருக்கா நீ நெருப்பு நான் தண்ணி அதனால என்ன உங்க சாப்பாட்டை என்னால சாப்பிட முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதான இப்படி இது சரியா வராதுங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட நிறைய காரணம் இருக்கலாம் ஆனா சரியா வருங்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒரே ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம டச் பண்ணிருக்கோம் அப்படி நம்ம டச் பண்ணும் போது நமக்குள்ள ஒரு மாற்றமும் உருவாச்சு அதை நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது எம்பர் இவன் சொல்றதெல்லாம் உண்மையா எம்பர் ஏன் தயங்குற இப்பவாவது உன் அப்பா கிட்ட உன் மனசுல இருக்கிறத சொல்லு ஐ லவ் யூ எம்பர் லுமன் ஆனா நான் உன்ன விரும்பலன்னு எம்பர் போய் சொல்றான் உன் மனசுல காதல் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும்னு அம்மா ஸ்டேஜ்லயே சொல்லிடுறாங்க இங்க இருந்து போயிடு கடையில வாட்டர் பைப் உடைஞ்சதுக்கெல்லாம் நீ தான் காரணமா நான் உன்னை முழுசா நம்பன நீ என்ன ஏமாத்திட்ட இனி இந்த கடையும் உனக்கு கிடையாது நானும் ரிட்டையர் ஆக போறது இல்லை இதனால ரொம்பவும் மனசுடைஞ்சு போன எம்பர் எங்க போறதுன்னு தெரியாம ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் தனியா உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து சீல் வச்சிருந்த அந்த கிளாஸ் டோர் மொத்தமா உடஞ்சு இந்த தடவை தேக்கி வச்ச மொத்த தண்ணியும் உள்ள வர்றதுனால மொத்த ஃபயர் டவுனுமே இப்ப மூழ்கி போற ஆபத்துல இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வேடும் ஃபீல் பண்ணி இந்த ஊரை விட்டே வெளியே போறதுக்காக ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்து வச்சிருக்கா அவனை வழி அனுப்ப வந்த மொத்த ஃபேமிலியும் ஒன்னா சேர்ந்து எழுதிட்டு இருக்காங்க
தூக்கி போடு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ளூ ஃபிளேம காப்பாத்தி இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்ப சிம்னி குள்ள மாட்டேங்கிறாங்க அந்த சிம்னியோட மேல் பரப்பு உடஞ்சு போய் மொத்த இடமும் சீலாயிடுது தண்ணிய உள்ள வர விட்டா எம்பரி இறந்து போயிடுவா ப்ளூ ஃபிளேமும் அழிஞ்சிடும் அதே நேரம் தண்ணி உள்ள வரலன்னா இந்த இடத்துல இருக்க ஹீட்டால வேடு ஆவி ஆயிடுவான் சோ இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா இறந்துருவாங்க நிலைமையை புரிஞ்சுகிட்ட வேடு உனக்காக நான் இறந்து போகவும் தயார்னு சொல்றேன் எம்பரும் அவனை காப்பாத்த முயற்சி பண்றான் ஆனா தண்ணியை உள்ள வர வைக்கவும் முடியல நீ இல்லாத உலகத்துல என்னால வாழ முடியாது ஐ லவ் யூ வேர்னு இப்பதான் மனசுல இருந்து பேசுறான் வேட் தான் என்ன காப்பாத்தினான் ஆனா அவன் இறந்துட்டான் அப்ப இது எல்லாமே என்னோட தப்பு தான் வேட் இந்த கடை இது எல்லாமே என்னாலதான் போச்சு இந்த கடையை பாத்துக்கிறது உங்களோட கனவு தானே தவிர என்னோட கனவு இல்ல என்ன மன்னிச்சிருக்கப்பா நான் நல்ல பொண்ணு இல்ல எம்பர் என்னுடைய கனவு இந்த கடையை நல்லா பாத்துக்கிறது இல்ல ஒன்ன நல்லா பாத்துக்கிறது எம்பரோட மொத்த குடும்பமும் இப்ப அழுதுட்டு இருக்காங்க இதை கேட்ட வேட் ஏவப்பரேட் ஆன நீர்த்துளிகள்ல இருந்து அவனும் அழ ஆரம்பிக்கிறா ஏற்கனவே ஒரு தடவை வேடோட வீட்டுல எம்பரை அழ வைக்கிறதுக்காக வேட் சில எமோஷனலான விஷயங்களை சொல்லியிருந்தா இல்லையா அந்த எல்லா விஷயங்களையும் எம்பர் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கா அது எல்லாத்தையும் கேட்ட நம்பாலும் தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிக்கிறான் எல்லா வாட்டர் டிராப்ஸும் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு அவளுக்கு <laughs> 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 எம்பர் அவளுடைய நெருப்பு இனத்தோடையே மிக உயரிய வணக்கத்தை அவங்க அப்பாவுக்கு சொல்றாரு இந்த முறை அவங்க அப்பாவும் முழு மனசோட பதில் வணக்கம் சொல்றாரு இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜய் நிமிஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்